നമസ്കാരം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന കോഴ്സിന്റെ ഏഴാമത്തെ സെഷന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അഡാപ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കൺസെപ്റ്റുകളായ റിസ്ക് വളർണബിലിറ്റി എക്സ്പോഷർ ഹസാർഡ് എന്നിവയെ പറ്റിയെല്ലാം ആ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അതുകൂടാതെ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ പല എക്സാമ്പിളുകളും ആ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതിന്റെ തുടർച്ചയായി അഡാപ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് അഡാപ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സങ്കീർണതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നാല് തരം അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ ഏത് തരം സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അവ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷനുകളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടും നമുക്ക് അവയെ വർഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് രീതിയിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് ഇൻക്രിമെന്റൽ അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ഇൻക്രിമെന്റേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എസെൻസും ഐഡന്റിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കും സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു കടൽ തീരത്ത് കട കടൽ ഭിത്തി കെട്ടുന്നത് സീവോൾ കെട്ടുന്നത് ഇൻക്രിമെന്റൽ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കടലാക്രമണം തടയാനും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാനും ഒക്കെ ഇത്തരം സീവോളുകൾ സഹായിക്കും എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അത് വലുതായൊന്നും മാറ്റിമറിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനെയാണ് ഇൻക്രിമെന്റൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ അവ മാറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് കടലാക്രമണം കാരണവും കോസ്റ്റൽ എറോഷനും കാരണവും ഒരു കടൽ തീരം ആവാസയോഗ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ആ കടൽ തീരത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം വലിയ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വിധേയമാവും ഇങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് പ്രോആക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ദുരന്തം വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രോആക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ലൈവ്ലിഹുഡിന്റെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപജീവന മാർഗങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പോലെയുള്ളവ നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവ പ്രോആക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റേഷന് ഉദാഹരണമാണ് നാലാമത്തെ തരം അഡാപ്റ്റേഷൻ റിയാക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രളയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് റിയാക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നാല് തരം അഡാപ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇൻക്രിമെന്റൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇതിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറുന്നില്ല രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്വഭാവം തന്നെ മാറുന്നു മൂന്നാമത്തത് പ്രോആക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രോആക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ നാലാമതായി റിയാക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ദുരന്തത്തിന് ശേഷം അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് റിയാക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വർഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അഡാപ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ കൂടെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് സിനർജി സിനർജി എന്നാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നത് വഴി മിറ്റിഗേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റിഗേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നത് വഴി അഡാപ്റ്റേഷനിലോ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് സിനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഐ ടി സി സിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് മിറ്റിഗേഷൻ സോ ദാറ്റ് ദർ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സം ഓഫ് ദിയർ എഫക്ട് ഇഫ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എന്നുള്ളതാണ് ഐ ടി സി സിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷനലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ
when it is not possible to carry out both activities fully at the same time. That's why we have an ITCC. We have an operation that is simpler and simpler. നിർവചനമാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് അഡാപ്റ്റേഷനും മിറ്റിഗേഷനും പരസ്പരം പ്രതികൂലമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പം ഈ ചിത്രം ഐ പി സി സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ലൈൻ കാണുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷനും മിറ്റിഗേഷനുമാണ് ഇതിൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വലത്തെ അറ്റത്തുള്ള ചതുരത്തിൽ കാണുന്നത് സിനർജിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ വിൻ വിൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ചതുരത്തിലുള്ളത് സിനർജിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് ആഗോള താപനം കാരണം കഠിനമായ ചൂടും ജലക്ഷാമവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് നമ്മളുടെ ജലത്തിന്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ബിൽഡിങ്സ് അതായത് കെട്ടിടങ്ങളിലെ ചൂട് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇമിഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് സിനർജിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ചതുരം നോക്കുക അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അഡാപ്റ്റീവ് എമിഷൻസ് എന്നാണ് അതായത് അഡാപ്റ്റേഷൻ കാരണം എമിഷൻ കൂടുന്ന ഒരു സെനാരിയോ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമതായി എയർ കണ്ടീഷനിങ് അതായത് ചൂട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിലേക്കും കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷനിലേക്കും നയിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ എഫക്ട് തന്നെ അതിലും ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടുതൽ കാർബൺ എമിഷൻ ഉണ്ടാകും ഇത് അഡാപ്റ്റീവ് എമിഷൻസിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ട്രേഡ് ഓഫിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് കൂട്ടുകയും ആഗോളതാപനം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ട്രേഡ് ഓഫിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇനി മറ്റ് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം അതിലൊന്ന് ബയോ ഫ്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മോണോ കൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള വനങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ പുതിയ വളനറബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അതായത് ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മോണോ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുതിയ വളനറബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ഇത്തരം വനങ്ങൾ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇത്തരം വനങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകും അതായത് ഭൂഗർഭ ജലം കുറയാനായിട്ട് കാരണമാകും മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ മേലുള്ള അമിതമായ ആശ്രയത്വം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വളരെ കുറഞ്ഞ കാർബൺ എമിഷൻ ഉള്ള വൈദ്യുതിയാണ് ഏകദേശം ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇവയുടെ മേലുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആശ്രയത്വം ചിലപ്പോൾ പുതിയ വളനറബിലിറ്റികൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും ഉദാഹരണത്തിന് കൂടുതൽ ഡാമുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവ മഴ കൂടുതൽ പെയ്യുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാം ഏരിയയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവ പുതിയ വളനറബിലിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ട്രേഡ് ഓഫിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി തീർത്തും അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് താഴത്തുള്ള ഇടത്തെ ചതുരത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയകളുടെ അതായത് തീരപ്രദേശങ്ങളുടെ നഗരവൽക്കരണമാണ് നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കാരണം തീരപ്രദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങ
ഓരോ അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിക്കും എന്തൊക്കെ തരം പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അവ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ അഥവാ ട്രേഡ് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ ഫ്യൂച്ചറിലോ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക്കും വളനറബിലിറ്റിയും കൂട്ടുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെൽബീങ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനെയാണ് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പാളിപ്പോയ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാവുന്നതാണ് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ ഐ പി സി സി ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനായി ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷേ ആ അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ പ്രശ്നം വഷളാക്കുകയും വളനറബിലിറ്റി കൂട്ടുകയും റിസ്ക് കൂട്ടുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ല അതായത് വിജയകരമല്ലാത്ത അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ല മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഷ്യാം അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മറ്റൊന്നാണ് അത് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് ഷ്യാം അഡാപ്റ്റേഷന്റെ നിർവചനമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അതായത് വേസ്റ്റ്ഫുൾ പ്രോജക്ട്സ് പ്രസന്റഡ് ആസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ സച്ച് ആസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെർവിംഗ് ഓൺലി എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിതൌട്ട് ഇംപ്രൂവിംഗ് റെസിലിയൻസ് ഓർ റെഡ്യൂസിംഗ് വളനറബിലിറ്റി ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്നാൽ വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തീർച്ചയായും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഷ്യാം അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു രീതിയിലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വളനറബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക്കോ കുറയ്ക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അതായത് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഷ്യാം അഡാപ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആണ് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിസ്ക്കും വളനറബിലിറ്റിയും കുറയ്ക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മാർഗം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിനെ അതായത് സുസ്ഥിര വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉത്തരം അതേ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മാൽ അഡാപ്റ്റേഷന് ഉദാഹരണമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അഡാപ്റ്റേഷൻ മാർഗങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വളനറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സൈഡ് ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർശ്വവൽകൃതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്നവയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഗ്രാഫാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഐ പി സി സിയുടെ എ ആർ സിക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന ബാറിന്റെ പച്ചക്കളറിലുള്ള ഭാഗം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനും ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുന്ന ഭാഗം മാൽ അഡാപ്റ്റേഷനുമാണ് ഇതിന്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു വെള്ള ഭാഗം അത് ഇനഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനാണ് അതായത് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷനാണ് വെള്ള ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പച്ചയിലേക്ക് പോകും തോറും അഡാപ്റ്റേഷന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടിക്കൂടി വരും ഈ വർഗീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സിന് ഷോർട്ട് ഓർ മീഡിയം ടേം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവ ലോങ് ടേമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസിന് ലോങ് ടേം പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് കൂടുതൽ നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഇത്തരം അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സിന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടു ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻ പാത്വേ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഏറ്റവും ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്വേയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സിന് സാധിക്കും ഇനി ഈ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തുള്ള വർഗീകരണം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വഴി ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് ക
മാൽ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ലോങ് ടേമിലുള്ള റെസിലിയൻസിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് അവർ ഷോർട്ട് ടേമിലുള്ള ചില ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതികൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലെ കോസ്റ്റൽ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതായത് കോസ്റ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ അർബനൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലോങ് ടേമിൽ കൂടുതൽ വളർണറബിലിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഇതേപോലെയുള്ള തീരപ്രദേശത്തേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അവരവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി കൂടുതൽ ഗുരുതരമാവുകയും ഇത്തരം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ കൊണ്ട് അവയെ തടയാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ വളർണറബിൾ ആവുകയാണ് ഇത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുക ഇവ മാൽ അഡാപ്റ്റേഷന് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പറയാവുന്നവയാണ് പാർശ്വവൽക്കൃതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളർണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അധിക ഭാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള മാൽ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഹരിക്കൻ കത്രീന മിക്കവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിന് ശേഷം ന്യൂ ഓർലിയൻസില് അർബൻ ഏരിയാസിൽ പ്രളയ സാധ്യത കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഗ്രീൻ ഏരിയാസ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് താഴ്ന്ന നിരപ്പിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ഈ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലായി താമസിച്ചിരുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പ്രൊജക്ട് പിന്നീട് നടപ്പിലായില്ല ഈ പ്രൊജക്ട് പിന്നീട് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കുറെ പേർക്കൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടി എങ്കിലും പല ആൾക്കാർക്കും ഈ സ്ഥലം പിന്നീട് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ അവർക്ക് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇതൊരു മാൽ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്രാക്ചറിങ് അഥവാ ഫ്രാക്കിങ് റിസർവോയറുകളിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫ്രാക്കിങ് ഈ മെത്തേഡിൽ വളരെ ഹൈ പ്രഷറിൽ വെള്ളം മണൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില കെമിക്കലുകളെല്ലാം റിസർവോയറിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ പുറത്തെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫ്രാക്കിങ്ങിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഫ്രാക്കിങ് കാരണം നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലം മലിനീകരിക്കപ്പെടാം അതേപോലെ തന്നെ മീതേൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഫ്രാക്കിങ് കാരണം ഈ റിസർവോയറിന്റെ ക്യാപ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പെർമനന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡാമേജ്ഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പെട്രോളിയം റിസർവോയറുകൾക്ക് കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് ഉള്ളത് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള അഥവാ ഡിപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസർവോയറുകളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ശേഖരിക്കാനാവും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒരു ഹൈപ്പോതിസിസ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഓപ്പറേഷനലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഐ പി സി സിയുടെ പല സെനാരിയോസിലും ഇത്തരം കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രാക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിസർവോയറുകളുടെ ക്യാപ് റോക്ക് ഫോർമേഷന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള റിസർവോയറുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഫ്രാക്കിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസിന്റെയും റിന്യൂവബിൾസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ടാണ് ഒരു പാലമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാക്കിങ്ങിനെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫ്രാക്കിങ്ങിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ളതിനാൽ അതിനെ ഒരു മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിൽ വാമിങ് കാരണം കടുത്ത ചൂടും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഷോർട്ടേജും ജലക്ഷാമവും ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഡീസാലിനേഷനും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഡീസാലിനേഷനും അതേപോലെ തന്നെ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങും കൂടു
അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതി ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും എല്ലാ വേനൽക്കാലത്തും കാടിന്റെ അതിർത്തികളിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീയിടാറുണ്ട് കാടിനോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരം മേഖലകളിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീയിടാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇത് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബേണിങ്ങിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ കാട്ടുതീ തീർത്തും സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മാൽ അഡാപ്റ്റേഷന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ അവ മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് വളരെ റിസ്ക് കൂടിയ സ്ഥലത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് മറ്റും ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊരു കപടമായിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷിത ബോധം ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ കിട്ടിക്കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാൽ അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഐ പി സി സി എ ആർ ഫൈവിന്റെ വർഗീകരണമാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സിന് ഇനി പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഫെയിലിയർ ടു ആന്റിസിപ്പേറ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരിക കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്താതെ അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഫെയിലിയർ ടു ടേക്ക് വൈഡർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് അതായത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാസ്കേഡിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടർന്നു കിടക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളായിരിക്കും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിന് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അത് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ട്രേഡിംഗ് ഓഫ് ലോങ് ടേം വളനറബിലിറ്റി ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ കണ്ടതാണ് അതായത് ലോങ് ടേമിൽ വളനറബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇവ ഷോർട്ട് ടേമിൽ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പക്ഷേങ്കിലും ലോങ്ങർ ടേമിൽ ദീർഘകാലത്തിൽ ഇവ വളനറബിലിറ്റി കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവയെ മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് നാലാമതായിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അതിനെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവ മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരു നിർമ്മിതി ഒരു ബിൽഡിംഗ് അത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ആറാമത്തേത് നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി കാരണം ഒരു ജനത കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസ്കി ബിഹേവിയറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തീരപ്രദേശത്തുള്ള അർബൻ പ്ലാനിങ് ആളുകളെ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുടിയേറിപ്പാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ ഇത് റിസ്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം അഡാപ്റ്റേഷനുകളാണ് ഈ ആറാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നത് ഏഴാമത്തെ തരം മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രം സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം ഉന്നം വെച്ചിട്ടുള്ളവയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇത്തരം അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ അസമത്വം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇനി അടുത്ത തരം മാൽ അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള അറിവുകളും ട്രഡീഷനുകളും അതേപോലെ തന്നെ ബന്ധങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തവയാണ് ഇത്തരം ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റികളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത അഡാപ്റ്റേഷനുകളും ഐ പി സി സിയുടെ നിർവചനത്തിൽ മാൽ അഡാപ്റ്റേഷനുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷൻസിന് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡുകൾ ചിലപ്പോൾ ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കും അവയും മാൽ അഡാപ്റ്റേഷനുകളാണ് ഇത്തരം അഡാപ്റ്റേഷനുകളാണ് ഒൻപതാമത്തെ ടൈപ്പ് അഡാപ്റ്റേഷനുകൾ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മാർഗം ഒരു പാർട്ട
അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വളരബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അസസ് ചെയ്യലാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് ആണ് അതായത് അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ആസൂത്രണം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യലാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം നാലാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നമ്മളൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് വളർബിലിറ്റിയിലും റിസ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടാക്കിയോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യണം പുതിയ വളർബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് ഈ പ്ലാൻ വീണ്ടും പരിഷ്കരിക്കണം അതനുസരിച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലേക്ക് പോകണം വീണ്ടും മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ടാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ സൈക്കിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സിനർജി അതേപോലെ ട്രേഡ് ഓഫ് മാൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ട് വേണം അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഐ പി സി സിയുടെ നിബന്ധന ഇവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് അഥവാ സമഗ്രത അതായത് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാൻ ഒരു പ്രദേശത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെയോ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്കുകളും ഹസാർഡുകളും അതേപോലെ തന്നെ വളർബിലിറ്റികളും ആകാവുന്നിടത്തോളം സമഗ്രമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുകയും അത് പ്ലാനിൽ ഉൾച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാൻ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെക്ടറുകൾക്കാണ് പരിഗണന കൂടുതൽ നൽകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട സെക്ടറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണകൾ ആ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സമഗ്രമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിരിക്കണം അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഐ പി സി സിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാൻ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആണോ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എത്രത്തോളം റിസ്ക്കുകളും ഹസാർഡുകളും വളർബിലിറ്റികളും അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ആണ് അഥവാ ഉൾക്കൊള്ളലാണ് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡിൽ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും എല്ലാ പങ്കാളികളെയും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ജെൻഡർ കൺസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ കൺസ്ട്രേഷൻസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരുള്ളൂ അത് നടപ്പിലാക്കാനും പറ്റണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ് അത് പബ്ലിക് സെക്ടറിനോ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഇതാണ് അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ അഡാപ്റ്റേഷൻ പോളിസി മേക്കിങ്ങിനായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനും ഇൻസെന്റീവ്സ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റബിലിറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇംപ്ലിമെന്റബിലിറ്റിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെന്റീവ്സ് നടപ്പിലാക്കുക ഇവയൊക്കെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റബിലിറ്റിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് അതായത് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ സെക്ടറുകളെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം വിവിധ മേഖലകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവൽസിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഭരണതലത്തിലുള്ള വിവിധ ലെയറുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അഡാ
ഇനി അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അഞ്ചാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാൻ എഫക്റ്റീവ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഐ പി സി സി നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് അത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം നാലാമതായിട്ട് പ്ലാനിങ് ഹൊറിസോണ്ടലിയും വെർട്ടിക്കലിയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെടണം അതായത് സെക്ടറലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെയറുകളിലും ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അഞ്ചാമതായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും വേണം അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന് എന്നാണ് ഐ പി സി സിയുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആഗോള തലത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പുരോഗതിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഐ പി സി സിയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ കടും പച്ചക്കളറിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പോളിസി ഉണ്ട് ഇളം പച്ച കാണിക്കുന്നത് അത് പുരോഗമിക്കുന്നു ഇത്തരം പോളിസി മേക്കിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കളറ് കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരം പോളിസികൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഗ്രേ കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പോളിസി നാഷണൽ ലെവലിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനുകളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയകൾ എത്രത്തോളം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലോട്ടിൽ കാണുന്നത് ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയയും ഈ ഇടതു ഭാഗത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റബിലിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ പച്ചക്കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പച്ച ഡയഗണലായിട്ടുള്ള ലൈൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രത്തോളം വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓറഞ്ച് കളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ളതാണ് ചുവപ്പ് കളർ കാണിക്കുന്നത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ പ്ലാനുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്ന് കോംപ്രിഹെൻസീവ്നെസ് ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ പ്ലാനുകളിൽ മാത്രമേ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പ്ലാനുകൾ പത്ത് ശതമാനത്തിലും താഴെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ പ്ലാനുകൾ മാത്രമേ സബ് നാഷണൽ ലെവൽ പ്ലാനുകൾ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ആസൂത്രണം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനിങ്ങിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയകളും അവയുടെ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ പ്രോഗ്രസുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ നയരൂപീകരണത്തിലും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സി രൂപീകരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആഗോള തലത്തിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സി എന്നാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപമാണ് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രധാന പരിഹാര മാർഗമായിട്ട്
യുഎൻഎന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നു നോൺ അനക്സ്വൺ രാജ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായും അഡാപ്റ്റേഷനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ നാഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോൺ അനക്സ്വൺ രാജ്യങ്ങളോട് യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നടന്ന കോപ് തേർട്ടീനിൽ ബാലി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ ബാലി ആക്ഷൻ പ്ലാനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരണകൾ അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടന്ന കോപ്പ് സിക്സ്റ്റീനിൽ കാൻകോ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അഡാപ്റ്റേഷന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനായി ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതേ കോപ്പ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഈ കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് കൂടുതലായി ഒരു പരിഹാര മാർഗമായിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളോടും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളോടും നാഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു ഇത്തരം നാഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനുകളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് വൾണറബിലിറ്റി കുറയ്ക്കലും അതേപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡാപ്റ്റേഷൻ പോളിസികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തലുമാണ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് നാഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തരം നാഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനുകളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും പിയർ ലേണിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നാഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാൻ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്ക് രൂപീകരിച്ചു ലിമയിൽ വെച്ച് നടന്ന കോപ്പ് ട്വന്റിയിലായിരുന്നു ഈ നാപ് ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ രൂപീകരണം നടന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിനെ പറ്റി മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിവുള്ളതായിരിക്കും ഈ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് സമയമായപ്പോഴേക്കും മിറ്റിഗേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അഡാപ്റ്റേഷനും പാരലൽ ആയിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളത് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം സർവസമ്മതമായി കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ ചരിത്രം എന്നാൽ ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസിന് അതായത് യു എൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള നയരൂപീകരണമൊന്നും നടത്താൻ സാധ്യമല്ല ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ചെയ്യാനാവുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ടെക്നോളജിയുടെ കൈമാറ്റം അതേപോലെ തന്നെ പിയർ ലേണിംഗ് അഥവാ അറിവിൻ്റെ കൈമാറ്റം ഫണ്ടിങ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള നയരൂപീകരണമൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോരായ്മ ഇത്തരം ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടുകളാണ് അഡാപ്റ്റേഷന് വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ എൻവിയോൺമെന്റ് ഫെസിലിറ്റി അഥവാ ജി ഇ എഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫണ്ട് അഥവാ എ എഫ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതായി ഗ്രീൻ ക്ലൈമറ്റ് ഫണ്ട് അഥവാ ജി സി എഫ് ഈ മൂന്ന് ഫണ്ടുകളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫണ്ടിങ് അഡാപ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന അടുത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ആണ് അതായത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ്സിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗവൺമെന്റ്സിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ലീഗൽ അപ്രോച്ചസ് അതായത് പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റെഗുലേഷൻസ് പോലെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ്സിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ദേ ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റുകളും അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാനുകളും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റിന് സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ആൻഡ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അതായത് സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും അഡാപ്റ്റേഷന് വേണ്ട പൈസ നീക്കി വെക്കലും എല്ലാം ഇത്തരം നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ്സിനായിരിക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗവൺമെന്റ്സിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗവൺമെന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ആണ് അതായത് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എപ്പോഴും പ്രാദേശികമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് പ
അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് സബ്സിഡിയറി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സബ്സിഡിയറി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ അഗ്രിഗേഷനുള്ള അതായത് ഏറ്റവും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വികേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിസിഷൻസ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സബ്സിഡിയറി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്ലാനിങ്ങിന്റെയും ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെയും ഗുണം അനുഭവിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പോളിസി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു നാഷണൽ ഗവൺമെന്റിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്നത് കൂടിയാണ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എപ്പോഴും വളരെ ലോക്കലായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നടക്കേണ്ടതും വളരെ ലോക്കലായിട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ലോക്കൽ ഗവൺസ് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗവേണൻസിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദ ക്യാൻ ഷെയ്പ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓൺ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതായത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മേൽ എത്രത്തോളം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാകും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വളണറബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന് സാധിക്കും ഇപ്പൊ മഴ കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഇറിഗേഷൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് വളണറബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഇമ്പാക്ട് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് സാധിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ദ ക്യാൻ ഷെയ്പ് ദ വേ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് റെസ്പോണ്ട് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനും ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രദേശത്തെ വളണറബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും വിവിധ തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഒരു റിസ്കിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിസ്കിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കാൻ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് ദ ആർ ദ ഇന്റർമീഡിയറേസ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് അതായത് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഏതൊരു സഹായവും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ വഴിയാണ് അതിപ്പോ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അത് അല്ലാതെ ഫണ്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സഹായം വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സ് വഴിയായിട്ടാണ് ഈ തരത്തിൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗവേണൻസിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷനും പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറുമാണ് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകളാണ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗവേണൻസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഇവയെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാവുന്നതാണ് ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസിന് പ്രധാനമായിട്ടും അവയർനെസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരെ ബോധവാന്മാരാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കും ആഗോളതലത്തിലുള്ള സി എസ് ഒയ്ക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാവുന്നതാണ് ഇവർ പല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള കാർബൺ എമിഷന്റെ അളവുകൾ കണക്കാക്കുകയും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻ ജി ഒയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മകൾക്കും അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗവേണൻസിൽ പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കും അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മിറ്റിഗേഷനെ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു എൻ എഫ് ട്രിപ്പിൾ സി പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ മൂന്നാമതായി ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സ് അഥവാ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ നാലാമതായി സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് അഞ്ചാമതായി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗവർണൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ പങ്കാളിത്തവും ഇവയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്ന രീതികളുമാണ് വിശദീകരിച്ചത് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഈ ക്ലാസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇത്ര അർജന്റ് ആവുന്നത് ഇത്ര അടിയന്തരമായി നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഹീറ്റ് വേവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രളയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ലോകത്തെമ്പാടും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നാശം വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂട് കൂടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് മിറ്റിഗേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നില്ല അഡാപ്റ്റേഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ആർക്കും തർക്കമുണ്ടാവില്ല അഡാപ്റ്റേഷന് പകരം മിറ്റിഗേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റിഗേഷന് പകരം അഡാപ്റ്റേഷനോ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളെയും കാണുന്നത് മറിച്ച് നമുക്ക് മിറ്റിഗേഷനും അഡാപ്റ്റേഷനും ആവശ്യമാണ് എന്നിപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാവും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അത് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയാനാവും മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എമിഷൻ സെനാരിയോകളിൽ പോലും ആഗോള താപനില ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ക്രോസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി താപനിലയിൽ വർധനവ് ക്രോസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും ഒന്നര ഡിഗ്രി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എമിഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തിയാൽ പോലും ആഗോള താപനം കുറച്ചധികം കാലത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കാലാവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലാഗ് ഉള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും കേട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയേ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ വളർണബിലിറ്റി കൂടിയ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ അഡാപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുക അവരുടെ അവരുടെ റെസിലിയൻസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മുൻഗണനയായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അടിയന്തിരമായി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റി ഇനിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാനാവും സമയപരിധി കാരണം നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം താങ്ക് യു